una tremenda mujer, ser humano, ser humana, maravillosa. Ella es la abuela Ana, Ana Luisa Solís. Abuela no se dice por viejita, por si acaso, en México. Abuela, abuela es un grado de distinción, de, de, experien de experiencia, que tiene la, 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 la posibilidad de hacer aportes constructivos. Ella, bueno, es peregrina el tiempo, periodista, abuela mexicana de la tradición tolteca. Vivió también en el Tíbet, en campamentos tibetanos en la India, donde estudió arte y filosofía budista. En México, bueno, ha convivido y ha estudiado en, en diversas comunidades, la tradición olmeca, tolteca, maya, etc. Eh, ha recibido entrenamiento en, de varias personas, pero principalmente de un mítico, yo creo que muchos lo han escuchado, de Carlos Castanea, de los libros de Don Juan. Ella recibió entrenamiento directo de ella, no lo pasó muy bien, por lo que yo sabía, pero un aporte muy importante para su corazón y para su trabajo. Ha hecho más de 30 montajes también sobre teatro y ritual en, en México. Bueno, y hoy está dedicada a desarrollar conferencias, talleres en América, en Europa. Trabaja mucho con las mujeres en el arte de la meditación, sanación ancestral, en temascales, círculo sagrado femenino y además terapeuta en psicoterapia chamánica. Así que está ella en México y desde México lindo nos va a hacer un aporte respecto un poco a la sabiduría tolteca y el aporte de la sabiduría tolteca al desarrollo espiritual y si puede de alguna forma relacionarlo con, con este acuerdo, perfecto. Así que querida abuela Ana Luisa, tú tienes la palabra y agradezco de corazón que estés presente con todos nosotros. Muchas gracias. Me presento ante sus rostros, ante sus corazones. Es la forma, es la manera en que nosotros nos comunicamos y nos sentimos dentro de la toltequidad, porque ante los rostros y ante los corazones. La toltequidad se presenta ante este mundo como un principio de despertar de conciencia. El tolteca es un hombre despierto, es un estado de conciencia antes que otra cosa. Entonces, cuando alguien ya despierta su estado de conciencia, no tiene ya necesidad de que le recuerden el camino con corazón porque se convierte en un ser que camina con su corazón, que dialoga con su corazón. Entonces, partimos del primer acuerdo de que don Miguel Ruiz es un tolteca y que tiene la bondad de transmitir este conocimiento, parte de este conocimiento, a través de premisas muy, muy sencillas, que es el arte, por ejemplo, de honrar lo que hablamos. El arte, por ejemplo, de trabajar y dar lo mejor de nosotros en nuestros trabajos, en nuestras acciones, es creer, crear, hacer. El arte de no tomar, ¿sí?, al pie de la letra lo que estamos mirando en el mundo, porque si, no tom si tomamos al pie de la letra lo que estamos mirando en el mundo, estamos ciegos, no sabemos ver. Entonces, el hacer suposiciones tiene que ver con, esta, con este principio de no sé ver, no me sé escuchar, no me sé mirar a mí mismo, no sé qué estoy haciendo con mi vida, por lo tanto le doy mi poder energético a ese mundo de suposiciones que andamos cargando como decimos, en nuestro moral, porque es un mundo de suposiciones, es un mundo hechizo, pero muy poderoso, tiene mucho poder. Entonces, en la toltequidad, ¿qué hacemos con ese mundo de las suposiciones? ¿Cómo se trata este mundo de no hacer suposiciones? En el no hacer suposiciones hay un no, hay un hacer y hay un supuesto. Entonces, si le quitamos suposiciones a esa frase, ¿qué queda? No hacer. No hacer. Entonces la toltequidad habla del arte de no hacer. Quédate tranquilo, quédate callada, obsérvate, acéchate. Entonces esta es una de las grandes premisas de, de, de la toltequidad. El acecho, en qué ando metido y qué estoy haciendo con este mundo que no tiene ni pies ni cabeza y entonces me defiendo. Me defiendo de, qué? de mi propio miedo. Como ustedes dijeron, chicos, Gracias, felicidades por lo que están haciendo. Este, eh, no nos atrevemos. ¿Qué va a preguntar? Ni siquiera nos podemos preguntar a nosotros mismos. Nos quedamos en la baba, ¿no? 
nos quedamos en, en Nepantla, como decimos acá, y entonces este, atacamos y atacamos a algo que no existe. La suposición es hechiza, la suposición viene del miedo, la suposición viene, otra premisa tolteca que es la importancia personal. La importancia personal mata, lo dice clarito el chamán, el nahual, don Carlitos Castaneda, este, la importancia personal mata. Entonces la gente que no trabaja estos acuerdos consigo mismo muere babeando el colchón, muere enfermo, muere verdaderamente con una memoria destruida, ¿no? con una memoria deshecha. Entonces, en la toltequidad hay un camino que se llama, o una escuela que lo engloba todo, que se llama la escuela de la flor y el canto, que son dos premisas muy importantes. Venimos a vivir, venimos a conocer nuestro rostro, venimos a conocer nuestro corazón a través de una tecnología ancestral o de instrucciones primarias ancestrales que se llama la escuela de flor y canto. Me estoy descubriendo que estoy corriendo, entonces ya no voy a correr. Ahora sí voy a entrar al modo, este, al modo suave. <risa> Porque decir flor y canto se tiene que decir de manera suave, se tiene que decir de manera en cuando nos decimos in sochit, in quicat, esto es algo que nos, que nos hace reverenciarnos, que nos hace inclinarnos ante un misterio de belleza y de sonido. Flor, belleza, un tolteca todo lo embellece, todo lo pasa por su corazón, todo lo tamiza, ¿sí?, por la esencia de su corazón. Y en este seminario y en todos los seminarios y en donde hay seres humanos, todos tenemos corazón. El corazón es el guía, pero hay que conocerlo. Entonces, en esta escuela de flor y canto te dice, mira, sigue el camino con corazón, sigue la belleza de las flores, sigue el perfume y el aroma de la sabiduría. El perfume y el aroma de las sabidurías, fíjense nomás qué cosa tan preciosa nos dejaron nuestros abuelos y nuestras abuelas. Se refleja en donde, en la imagen de una flor. Eligieron a la flor como máximo símbolo de la belleza en el mundo. Y no estoy hablando del mundo externo que sí es hermoso, pero más hermoso es el rostro de mis hermanos, los seres humanos. Ese rostro es el más hermoso. Por lo tanto, mi rostro tiene que ser como una flor y entonces tengo que caminar hacia ese rumbo, a ese, ese rumbo de la belleza que en la escuela de eh, la flor y el canto, eso quiere decir en Xochitl y Cuicatl. Eso quiere decir, se camina a través de cuatro rumbos o de que cuatro grandes acuerdos en donde se incluyen también estos acuerdos, ¿no? Entonces, esta es la gran maestría de don Miguel Ruiz que pudo poner esto a la mano y al alcance del mundo para que se comprendiera quizá eh, de una manera eh, que cautivara el corazón y la mente. Pero un tolteca tiene que caminarlo por sí mismo. Un tolteca encuentra en sí sus propias respuestas. Yo te digo, no hagas suposiciones. ¿Y cómo le vas a hacer para no hacer suposiciones? Bueno, pues déjenme darles una receta, a ver si la, si la aguantan. Hay que ayunar, hay que ayunar de juicio por lo menos 30 días. Entonces, no está mal, no es mal, no es malo el ejercicio, ¿no? Y si se te olvida un día, vuelves a empezar. Entonces, este, esta receta es muy efectiva porque entonces estamos viendo nuestro espejo. Nos estamos descubriendo, poniéndole el dedo al de enfrente cuando realmente el dedo va para, para acá, para adentro, ¿verdad? No, el juicio viene de adentro, el juicio viene de la ignorancia, no nada más de no preguntar, sino del gran miedo que me tengo a mí mismo, porque no reconozco que puedo dialogar con mi corazón, porque no reconozco que dentro de mí están todas las respuestas. Esto es parte de la enseñanza tolteca. Entonces, en esta escuela... Eh, no, es, no es una escuela formal, es una escuela itinerante. Su servidor aquí presente, quien agradece mucho estar aquí en atención a sus oídos, a sus ojos, a sus rostros, les puede decir que este camino es un camino azaroso. 
es un camino que, como dice el poeta Octavio Paz en su maravilloso, fantástico, y se los recomiendo mucho, poema Piedra de Sol. Ahí viene la síntesis de la filosofía náhuatl. Eh, dice, avanzas, retrocedes, das un rodeo, pero siempre vas a tocar centro. Avanza, retrocede, das un rodeo y toca centro. Entonces, es un poco la, la imagen de estas escuelas, que no vas haciendo palomitas y decir, esta, esta materia ya la probé. Esto tiene que ver con otro sistema de educación en donde lo que más importa es el ser, el ser y su mundo perceptual. ¿Qué estamos percibiendo de la vida? ¿Cómo la estamos percibiendo? Y entonces desde allí podemos saber, dialogando con nuestro corazón, si donde me estoy relacionando conmigo misma se está desgastando energéticamente mi gran y maravilloso cuerpo de energía, o huevo luminoso, como le quieran decir, ¿verdad? Y entonces todo se desencaja. Todo se desencaja y no puedo enderezar el corazón, porque ya el corazón está bastante chueco, es un árbol torcido. Entonces hay que volver a levantar ese árbol. ¿No? La toltequidad habla mucho del árbol, habla mucho de la flor, habla mucho de, la, de las parábolas como el del sembrador. Somos semillas y nuestro campo ¿no? de sembradío es el campo de la conciencia, la mar de la conciencia. Entonces, ¿dónde está mi conciencia? ¿Dónde está? Y aquí viene otra terminología que es la terminología tolteca eh, muy importante para nosotras. ¿En dónde está tu intento? ¿Qué estás intentando? Eh, ¿Querían preguntarme algo o nada más quisiera señitas por ahí? Yo quería preguntarte Ajá. porque, sí. por un lado, todo lo que dices lo siento verdad, pero luego aplicarlo es lo más difícil. Me he leído este libro de los cuatro acuerdos más de cuatro veces y hay un concepto en específico que me hace mucho sentido, pero que aún no logro descifrarlo bien y viene de la sabiduría tolteca y lo estudiamos en el seminario pasado y ese es el del mitote. Eh, a mí me gustaría si nos puedes explicar ese concepto y, y en qué se relaciona específicamente a, a este acuerdo de no hacer suposiciones. Mira, eh, a ver, el mitote <ríe> acá en México tiene una connotación muy diferente, ¿no? Porque hacer un mitote es hacer mucho ruido, es hacer mucho caos, es hacer mucho escándalo. Y quizás está asociado con tu mitote personal, con el aquí, o sea... Hay tanto ruido dentro de tu mente que se usa, digamos, en, en, esta, en esta línea o en este linaje del mitote. Sinceramente no sé cómo lo esté usando don Miguel Ruiz en el libro de, del mitote, pero tiene esta connotación, ¿no? Armas un mitote, armas un escándalo, armas mucho ruido, ¿no? Entonces muchas veces decimos, vámonos al mitote y el mitote puede ser hasta una manifestación. ¿No? Vamos a gritar, vamos a, 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 este, a, ¿cómo se dice? A, a, este, a, a pedir, a hacer peticiones a través del grito, ¿no? A denunciar cosas. Esa es la connotación del mitote acá en México. Pero no sé exactamente a qué mitote te refieres relacionándolo con no hagas suposiciones. Ejercicios para no hacer suposiciones, así el más importante dentro de la tontequidad. Y de eso pues obviamente no habla todavía don Miguel Ruiz en los cuatro acuerdos. Es el ejercicio de la recapitulación. Si no me conozco a mí mismo, le voy a echar la culpa al otro permanentemente. Y tampoco voy a, hacer, este, voy a honrar mi palabra porque ni siquiera sé cómo hablarme bien. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en la toltequidad? Es ejercicios de recapitulación. ¿Cuáles serían algunos ejercicios de recapitulación? La primera es sentarme, ¿sí? Sentarme en algún lugar, estar a solas en mi intimidad y decir, a ver, ¿qué traigo? Especialmente los días en donde no estoy bien conmigo mismo donde no estoy bien conmigo misma, ¿qué está pasando? No? Darme ese tiempo, ese espacio. Y si lo hago en la noche, y si lo hago en un momento en donde realmente hay menos ruido externo, eso me va a ayudar. Ni siquiera les recomiendo que ni pongan música, ni pongan New Age de nada. O sea, entreguense, así me entrego, 
a mi rostro y a mi cuerpo en este momento. Me respiro, me doy cuenta cómo entra y sale el aire. Entra aire, sí, ¿verdad? Sale aire, sí, ¿verdad? Ni siquiera pienso en el OM ni en nada de esto. Es saber realmente, frente a ese espejo, preguntarme quién soy. Y lo más probable es que si andamos muy llenitos, vamos a llorar. Vamos a llorar y nos va a salir en la reivindicación de la lágrima. El llanto es como también un primer paso de un guerrero que quiere conocer su rostro y su corazón. Es el sonido también del canto tolteca. Abuela, es el camino para empezarse a embellecer. Ajá, dime. Habla mucho del rostro, pero nos podría explicar como en profundidad qué es el rostro y por qué es tan importante. Mira, el rostro es tan importante porque tenemos que aceptar que tenemos un cuerpo. Pero si tú te fijas en esta cajita que todos tenemos, están concentrados nuestros sentidos. Entonces, es un rostro que tiene que aprender a escucharse para poder escuchar los sonidos del universo y del mundo. Es un rostro que tiene primero que aprender a mirarse para poder mirar y ver el mundo y el universo. Es un rostro que tiene que empezar a saber hablarse bien para poder externar su voz en el universo. Y es un rostro que tiene que saber respirar porque el canto en Xochitl, en Cuica, es lo que te da ¿sí? la posibilidad de cantarle al mundo, de hablarle al mundo. Pero primero tienes que aprender a hablarte bien. Entonces, ejercicios de recapitulación esencial. Ese es tu rostro. Entonces, no estoy hablando de la mente, ni de la glándula pineal, nada. Estoy hablando así sencillo, de los sentidos. Tenemos que sacarle brillo. Tenemos que hablar de las segundas intenciones de cada uno de los sentidos. Esta boquita no nos la dieron para atiborrarnos de comida. Ni nomás para dar besos, que son muy lindos. No, no, no nos las dieron para eso nada más. Tiene ah, bueno. otras funciones energéticas, tiene otras proyecciones, otros toques del espíritu que tenemos que ir descubriendo en la medida en que trabajamos rostro y corazón. Eso es parte, ¿eh? eso es parte de este, de, este, de este asunto tan maravilloso que es el camino de la Escuela de la Flor y el Canto, que es el camino que aspira ¿no? a encontrar nuestro corazón. Entonces, este, es parte de lo que te puedo decir sobre el rostro. Un rostro sabio, ¿sí? No precisamente no es un rostro bonito. Es un rostro que tú lo miras y te da la certeza de que estás mirando a alguien transparente, a alguien lúcido, a alguien que no tiene ni segundas ni terceras intenciones con respecto al mirarte y al hablarte. Es un rostro entregado a la totalidad. Es un rostro libre. Es un rostro con amor incondicional. Y bueno, nos podemos seguir. Entonces, este, ¿en dónde quedó la pregunta o por dónde va la respuesta? ¿O ¿Qué es lo que andamos encontrando o acechando? La respuesta llegó, eh, tal vez no, no, no llega siempre por donde uno la está buscando, pero abuela, te queremos hacer una última pregunta. Y a mí sí. me, quedó, me quedó algo dando vuelta de lo que dijiste de la lágrima, del, del llanto, y eso para mí sí. es algo hermoso. Eh, porque estamos siempre pensando en este camino espiritual en el interior y la lágrima es como el primer acto ex de exterior. Y después hablaste del de rostro, y el rostro cuando uno ve a alguien. Eh, todo esto hago como un preludio para hacer una pregunta que nos preguntó alguien de la comunidad, Mariana Vázquez, que hizo la pregunta eh, de qué hay entonces detrás de este miedo a preguntar, de lo que ha hablado Miguel Ruiz, qué hay de este miedo a aclarar las cosas. Traumas ancestrales. Poemas, como decía Mafalda, ancestrales de papá, mamá, abuelos y tatarabuelos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este mundo y en este momento? Cruzar esos umbrales de miedo. Preguntar y preguntarnos a nosotros mismos. ¿sí? Damos por hecho que tenemos una pareja. Damos, somos seres que damos por hecho todo. Justo la toltequidad te va a decir, mira, te voy a desmantelar tu mundo. Sí, tan bonito, tan chistoso, tan disque amoroso, pero no te sabes amar. Entonces vamos a hacerle de otra manera. Vamos a llorarnos primeramente. Vamos a entrar en el duelo de toda la mugre que andamos cargando por generaciones y generaciones, consciente e inconscientemente, ¿no? 
Toda esa monstruosidad nos hace ver un mundo monstruoso. Un mundo sagrado nos hace ver un mundo sagrado. Y ojo, porque lo sagrado no es ir a la iglesia. Lo sagrado tiene intento, tiene acecho, tiene ensueño. ¿Ok? Esas son las otras artes de la toltequidad. Entonces, tener un mundo sagrado dentro de uno es, con, y es haberse conquistado. Entonces, don Miguel Ruiz lo que hace es decirte, órale, te invito, éntrale. Pero hay que caminarle. Vas a sudar, te va a doler, pero va a ser buen dolor. Buen dolor. Y ya, cuando lo vuelvas a pasar por ahí, te vas a dar cuenta que las cosas no las vas a ver igual, porque ya nada es igual. Domina tus sentidos. Controlas tus sentidos. Entonces, el gran desafío hacia el, hacia el camino de la conciencia exige que estemos atentos en este mundo 24 horas diarias. No me distraigo, ya me distraje mucho. Ya se distrajeron nuestros antepasados mucho. Esta sabiduría ancestral sabía que en algún momento nosotros íbamos a levantar la mano para querer estar mejor. Entonces... Ahí está la respuesta, si es que hay respuesta, porque más bien pues hay nada. Con, eso, con esa frase creo que es la perfecta para cerrar. Te damos las gracias realmente de corazón, de corazón, desde Israel nosotros, hasta México, hasta Chile, wow. hasta India, hasta toda Latinoamérica, España, Europa, eh, que te estamos escuchando y te damos realmente las gracias de corazón por compartir con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes, este, Edgardo, muchísimas gracias. ¿Cómo le dicen Edgardo, Eddie? Eddie. Eddie. Ah, Eddie, esa no me la sabía. <risa> <risa> bueno, pues me despido con, de ustedes con una frase este, maya preciosa que yo amo y disfruto mucho siempre cuando la digo, para sus rostros y sus corazones. In la kesh, ala, ken, yo soy tú y tú eres yo y todos somos un solo corazón. Gracias, Gracias. 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 Gracias.